Во Франции сносят лагерь для беженцев и применяют слезоточивый газ. Китай делает выбор между прибылью и чистым воздухом. Opel Astra стал европейским автомобилем года. Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих во время сноса нелегального лагеря мигрантов в Кале. Помешать рабочим начать демонтаж части лагеря пытались около 200 человек, среди которых мигранты и активисты. Они принялись бросать камни и подожгли времянку. Для тушения пустили вход водомет. Один активист был арестован. Как видите, протестующие не колеблясь поджигают палатки и бросают камни в полицию. Это неприемлемо, и то, что мы реагируем соответствующим образом с целью восстановить порядок и безопасность, является нормальным. Этот лагерь называют джунглями. За несколько лет он успел превратиться в большой поселок со своей инфраструктурой, школой и кинотеатром. Здесь проживало около 4 тысяч человек. Эти люди надеялись попасть в Великобританию. Суд постановил снести лагерь, и работы должны были начаться еще неделю назад. Многие уже покинули джунгли добровольно, но некоторые мигранты совместно с правозащитниками подали жалобу с целью протестовать снос. В конце прошлой недели ее отклонили. Власти Франции, сотрудничая с гуманитарными организациями, обещают расселить всех мигрантов в другие места. Это официальные центры приема беженцев в разных частях страны, а также контейнерный городок неподалеку с джунглями. Там обещают все элементарные удобства. Это задача долговременная и постепенная, но мы будем работать, чтобы предоставить место каждому мигранту. Ни один не останется без домашнего уюта, и каждому предоставит решение, которое будет намного лучше тех условий, в которых они жили до сих пор. В то же время многие беженцы опасаются, что в новых местах проживания их зарегистрируют и заставят просить убежища во Франции, а не в Великобритании. Жители китайской деревни Яванья живут возле фабрики по производству строительных материалов. Они говорят, что предприятие, выпускающее продукцию из стали, алюминия и керамики, загрязняет воздух, воду и почву тяжелыми металлами и другими отходами. Теперь единственным источником более-менее чистой питьевой воды является вот эта скважина. Водопроводную воду использовать невозможно, мы можем пить только эту. Это подземные воды, мы вынуждены были сделать скважину, потому что воду из крана пить мы не можем. Под давлением со стороны международных организаций местные власти формально начали принимать меры. В прошлом году Китайское министерство защиты экологии объявило, что линии станет отправной точкой в борьбе против загрязнения окружающей среды по всему Китаю. Власти начали требовать от фабрик города вывешивать на входе информацию об уровнях выбросов. Если они превышают норму, то предприятию, чтобы продолжить работу, предписывают поставить вентиляционные и фильтрационные системы. Так, в телефонном разговоре представитель фабрики в деревне Яванья заявил, что предприятие потратило уже более 15 миллионов долларов на модернизацию производства, чтобы соответствовать более строгим экологическим требованиям. Однако официальных данных о выбросах нет и на территорию завода журналистов пока не пускают. Тем временем местные СМИ сообщают, что около 60 тысяч рабочих были уволены в результате закрытия некоторых предприятий. Фабрики могут возобновить работу, если установят необходимое оборудование, но не все справляются с такими бюджетными нагрузками. Теперь после введения новых правил, если ваши экологические стандарты не отвечают нормам, то работать вы не сможете. Но если вы небольшое предприятие и у вас нет капитала, то приходится просто закрываться. В то время как центральные власти КНР ищут способы защитить окружающую среду без ущерба для ослабленной экономики, они сталкиваются с противодействием со стороны местных властей. В регионах не хотят закрывать предприятия, которые их кормят. Небольшие предприятия получают финансовую поддержку от местных властей, и именно они сталкиваются с большими трудностями, поскольку у них нет технологий, связей, финансов, чтобы сделать все правильно. Провинциальные власти говорят, мы не хотим закрывать фабрику в нашей провинции, но с точки зрения центральных властей промышленность нужно модернизировать. Экономический рост линии в 2015 году замедлился до 7,1% с более чем 10%. Однако местные жители по-прежнему надеются, что наступят времена, когда город будет наслаждаться и сильной экономикой, и чистым воздухом.
Швейцарии в преддверии открытия Женевского автосалона по традиции выбрали победителя конкурса «Car of the Year». Титул «Европейский автомобиль 2016 года» присудили хэтчбеку «Опель Астра» нового поколения. Автомобиль, оставив позади шестерых конкурентов, заработал 309 баллов. Награду принял президент компании «Опель», входящий в концерн General Motors. По его мнению, эта победа символизирует возвращение авторитета немецкой марки. Это снова настоящий «Опель». Он эмоционален, технологичен и доступен. Это автомобиль, популярный в обществе. С ним мы добились своей цели – показать еще раз, что «Опель» лидирует в своем классе. Глава компании также сообщил, что «Опель» до 2020 года выпустит 29 новых моделей такого же высокого качества, каким обладает победитель конкурса. Это только начало. Мы инвестируем в 29 новых моделей до 2020 года. Вот так много новых Opel появится. Вместе с командой, построившей эту машину, мы будем создавать великолепные автомобили. Второе место занял шведский кроссовер Volvo XC90, заработав 294 балла. На третьем месте – Roadster Mazda MX-5. Ему присудили 202 балла. Четвертой стала Audi A4, получившая 189 баллов. На пятой позиции Jaguar XE. Его достижение 163 балла. Шкода Суперб со 147 баллами заняла шестую строчку в шорт-листе. И, наконец, последнее место досталось BMW 7 серии. Автомобиль заработал 143 балла. Конкурсантов оценивала жюри из 58 автомобильных журналистов, представляющих 22 страны. При отборе учитывались такие критерии, как дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, технологичность, функциональные возможности и адекватность цены для своего класса. В конкурсе могут участвовать только полностью новые модели, продающиеся не менее чем в пяти европейских странах. При этом за год должно быть выпущено как минимум 5000 машин. Победителем конкурса прошлого года был Volkswagen Passat, набравший 340 баллов.